Swali la kwanza nimelipa kichwa cha habari mwanaume anavyoboa mwanamke. Mwanaume anavyomboa mwanamke. Unasema daktar mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka ishirini na mitano na mpenda mume wangu sana sana. Ila nimeanza kuboreka na tendo la ndoa ambalo mume wangu analihitaji sana. Anapokuwa anafanya maandalizi wakati huo wa tendo hilo huwa nasikia utamu unakuja lakini anapokuwa ameniingilia utamu unapotea ghafla daktar naomba unisaidie ina kuaje hiyo sasa nadara kwa swali lako hilo na mume wako kwa sehemu kubwa anajitahidi at least anajua kuna umuhimu wa maandalizi na naamini kabisa kwa sehemu kubwa maandalizi anayofanya kwa sehemu kwa sehemu kubwa ni maandalizi sahihi ndio maana umekiri kwa kusema kwamba anapokuwa ananiandaa nasikia utamu unakuja lakini akiniingilia utamu unapotea ghafla hiyo ni kesi ambayo inawakilisha wanawake wengi sana sasa kuna wanaume ambao hata kule kuandaa hawajui napenda napenda unisikilize kuna wanaume ambao hata kule kuandaa mwanamke wakati wa tendo la ndoa hawajui au hawataki. Hiyo inasikitisha sana. Sasa nimerekodi video ya YouTube ambayo nimeweka kwenye YouTube inayosema eh, kutoa ushirikiano, sorry, mpe ushirikiano mpenzi wako katika tendo la ndoa. Mpe ushirikiano mpenzi wako katika tendo la ndoa. Ah, sasa katika katika maandalizi ya mada hiyo nimezungumzia kwamba kuna aina kubwa tatu za wapenzi katika tendo la ndoa. La kwanza ni mpenzi mchoyo, mbinafsi. Wa pili ni mpenzi maiti. Watatu ni mpenzi mwanadamu. Sawa? Mpenzi mchoyo anaangalia tu raha yake tu. Mpenzi maiti hajishughulishi yeye amekaa tu pale anataka wewe ujishughulishe ili yeye afurahie mpenzi mwanadamu ni kwamba anajali hisia zako sasa mpenzi maiti ni kwamba yeye anatarajia kutoka kwako umjitahidi umpatie vitu vitamu lakini yeye hangaiki sasa mwanamume yule naye kwa sehemu kubwa anajitahidi anakuandaa kama ulivyokiri kwenye message yako lakini anapokuwa na kuingilia unajikuta kwamba hisia zinapotea namba moja kwa nini hali hiyo imejitokeza huenda mume wako ana uume mwembamba sasa unapoingia unashindwa kugusa kuta za uke wako kusugua kuta za uke wako kwa hiyo hisia zinaanza kupotea akiingia tu pale hilo la kwanza la pili ambalo linawezekana kuwa hilo anaweza kuwa na uume mwembamba lakini vivyo anaweza kuwa na uume mfupi Ungependa uume unapokuwa unaingia unagusa maeneo fulani kule ndani. Sawa? Sasa kama ni mfupi haugusi maeneo haya. Katika ulimwengu huu ambapo mwanamke ameshawahi kutembea na wanaume watano kabla yako, lazima atalinganisha ukubwa na jinsi gani uume uh, uh, um, um, wa mwanaume unabana uke. Sawa? Kwa hiyo hiyo inaweza kupeleka. Kwa hiyo anapokutoa amekuingilia unajikuta kwamba unajua kwamba hapa sitasikia raha tena hilo lingine lakini lingine ambalo linawezekana kupelekea hali kama hiyo inawezekana tatizo linaweza kuwa liko kwako sawa kwa hiyo kama unawatii kwamba maumbile yake ni madogo ni mafupi na nimembamba nayo dawa inaweza kuongeza urefu inchi tatu na unene inchi moja ongezeko la kudumu hiyo dawa haina madhara lakini inachukua muda ongezeko ataanza kuliona wiki ya tatu haitamzuia kushiriki tendo la ndoa lakini anaweza kushiriki tendo la ndoa lakini inachukua muda na mabadiliko yanayopata na kudumu hiyo dawa imefanyiwa utafiti wa miaka minne. kwa hiyo Tuwasiliane kama kesi ni hiyo ya, ya kiumbe kidogo tuwasiliane niweze kusaidia uh, kwa hiyo dawa ambayo inaweza kusaidia mume wa kabadilika eneo hiyo kama ni eneo hilo sasa ningeuja upande wako sasa sawa huenda tatizo linaweza kuwa ni la kwako huenda kipindi kile ambacho wewe unatolewa usichana au unabikiriwa kwa maneno mengine uliumia sana sawa kwa sababu uliumia sana na pale mwanaume anapotaka kukuingilia na unafikia tena kwenye akili yako kuna kama vile utaumia tena kwa hiyo unakaza mwili wako ukikaza mwili wako vile vichocheo vyote vile kama vile hisia za raha vina ludi vile kutoka sawa vinaacha kumiminika katika spidi ile ile ndo hisia zinakatika 
hilo ni jambo ambalo linaweza kuwa limechangia hali kama hiyo lakini lingine ambalo linaweza kuchangia hali kama hiyo hiyo sawa unajua sisi wanadamu tuna akili akili ina sehemu mbili kubwa kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala na sehemu ya pili ambayo uweze kuitawala sehemu ile ya pili ambayo uweze kuitawala ndio inaweka kumbukumbu ya mambo mengi sana sasa iwapo katika historia na mume wako hujazungumza kwamba ndoa yako ina muda gani lakini umezungumza na umri miaka 24 iwapo katika historia ya mu, na, 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 ya mapenzi na mume wako mara nyingi amekuwa hakufikishi kileleni sawa sawa inapelekea hali hiyo vile vile kujitokeza ni kwamba hutarajii kufikishwa kileleni kwa hiyo hisia uh, uh, zako zinajifunga pale mwanaume anapokuwa amemwingilia sasa solution ni nini ni namba moja mwambie mume wako agizie hiyo dawa kama maumbile ni madogo sana la pili mwambie mume wako aendelee kukuandaa mpaka wewe utakamwambia sasa inatosha kama hana tatizo la kuwahi kumaliza sawa sasa hivi upoezekano huo kwamba mwanaume huyu ameshindwa kufikisha kileleni japokuwa amekuandaa vizuri anapokuwa anaingia lakini anawahi kumaliza kwa hiyo akiwahi kumaliza wakati wewe ndio umeanza kupata raha ah jamani kwa nini kuendelea unaona kwa hiyo sasa kama anafikisha anafikisha kuwahi kumaliza ni kwamba ndani ya dakika mbili tu amemaliza au dakika tatu amemaliza wakati wewe ungeweza ukafika kileleni kama angetumia dakika saba Si, kwa hiyo unaweza kuona kwamba unajua sasa anaingiza atamwaga na akimwaga mchezo umeisha tayari hisia zinakata anapoingiza tu tayari hisia zinakata wewe unaweza kuona jinsi gani hiyo imekutengenezea mazingira magumu ya kushinda kwa hiyo kama anatizo la kuwahi kumaliza bibi nayo tiba ambayo itaweza kumsaidia asiwe anawahi kumaliza ni tiba ya, 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 ya tofauti kabisa ya tiba ambazo wanaomwenga wametumia tiba hiyo inapatana na kazoezi kadogo unakaa kwenye kiti Unafanya kama vile unazuia haja ndogo unabana unachia unabana unachia katika idadi ambazo utakuelekeza alafu kuna hiyo dawa ni ya unga unga unalamba matokeo atayaona kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa inatumia kwa muda wa mwezi mzima ili kufanya haya mabadiliko yao ya kudumu kwa hiyo kama na tizo la kuwahi kumaliza na yenyewe tuwasiliane waweze kumsaidia hii ni kliniki ya afya ya mapenzi tuingia kwenye swali la pili